Hello guys, welcome back. This is module number 2.22, Projection of Square Lamina on Engineering Graphics. In the question, get covered to the Anna University, November, December 2023. In exact precise as February 2024, get covered to the Arier question order solving the Abdinger the Pakro. This is based on projection of lamina, allow the projection of planes Abdinger Kudia, module of Arkudia question. A square lamina PQRS of side 30mm rests on the ground on its corner P. In such way that the diagonal PR is inclined 45 degree to HP and apparently inclined 30 degree to VP. Draw the projections. The question is that the angle is not in the angle of the angle. That is why the question is clear. So, first of all, the question is that basic saline points are First thing is that the Resting plane is not the same as the resting plane. So, the resting plane is the VPA, HPA. This is the same as the director. That 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 is the same as the director. the VP inclination is nothing but your object inclination. Abdi gara the purunju klama. Abdi purunju kumbode. Namal object will be on HP. Abdi gara the purunju klam. Okay. Apne HP le irkna square lamina. Ipri na irkna ma. Ille ipri irkna ma. Yena order. Abdi gara the kai kumbode. It's resting on ground. At its corner P. Abdi gara orvar ta kurtar kanga. And diagonal P or inclined to 45 degree. Abdi gara kurtar kanga. So ap P Q R Yes, this is the diagonal PS, QS, PR, QS. This is the diagonal PR, QS. In the diagonal PM, RM, line at the degree, what will happen? Let's check the okay, right? So, if we put the mind in the rough diagram, we will check the mind level. That's why we will check the mind diagram. We will check the mind diagram. So, first of all, we draw the plane. Plane VPHP port is the same. I will do it. Ena idha namlora gatcha thadam pandra because the resting plane RP which is equal to HP abdi garda tick pandra. So adhu mo resting position abdi garda innu or keyword resting position a base ponu bode corner la place ahda edge la place ahda na paak bode corner la place ahda. So directa ena pandra line lende thonu or degree kor line modal la light line a varnchte. Adhu ki maila correcta na mana seero angi ende. We have to draw the square. This is the same thing. 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 This is the After that, we have to number it like P, Q, R, S. Upon the line, Q um, S um, diagonal, P um, R um, diagonal. This is the same thing. This line drop on row. This line P length, top extrusion, R length, top extrusion. That becomes Thick line. Now, in the bottom of the diagram, in the square order corners, in the edges, matum thicka hair kono. That is why, that mail apoy extrude hair line matum thicka hair kono. Matte all lines so light lines hair kono. Gar da purjengge. So this P becomes P dash, this Q becomes Q dash, and yes, Q um yesu more cortle erke. Naam neera ha par kum bode Q da naam kanik teriyam yes teriyad. Anala yes a bracket lim. R becomes R dash. Now, in the line order total distance, yawa lor kine measure pani te. And the measuring distance is correct project pandrum because P R Abdinger line then inclined Ahano. Another than I end up under P Q R S na choose pani in the P U R um or a line like number na condover. Ninga kekala, for example, Ninga rough diagram la sona mari P Q R S nu pote. Now the cover in the line of condupoda, the arlama condupora, ana idoda, top projection in a varco, yes, R bracket of P Q nur. If P R is a line, this is 45 degree incline. Then, this line is in the line. This R is in the line. This is incline. So, we have to do this. 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 So, after that, the same 45 degrees got that. Then, P is Q is a distance. Q is a R is a distance. This is the mark. That is the bottom extrusion should be there. So, bottom extrusion is the moon. That is the side of the moon. The side length is the moon. The moon is the moon. The moon is the moon. So, S is P and R is the moon. So, this becomes like a small square. You can mark the 4 points. You can mark the 4 points. So, after that, 
இங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ் ரெண்டுத்தையும் இணைக்கக்கூடிய இந்த இடம் எஸ் ஒன் ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஆக்சுவல் ஸ்கொயரோட ஷேப் என்ன ஆக போகுது சேஞ்ச் ஆகுது போகுது அதனால் நான் எஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் பி அண்ட் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் பி மீட்டிங் அட் ஹியர் பி ஒன் இந்த ஆர் திஸ் ஆர் மீட்டிங் அட் ஹியர் ஆர் ஒன் திஸ் கியூ அண்ட் தி கியூ ரீச்சஸ் தி பாயிண்ட் கியூ ஒன் அது நாலு பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ண போகிறேன் நோட் பண்ணி பி ஒன் கியூ ஒன் ஆர் ஒன் எஸ் ஒன் அப்படின்னு மார்க் பண்ணுறோம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளார போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்புங்கிறது முப்பது டிகிரி டு விபி இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி டு விபின்னு சொல்லும்போது முதல்ல முப்பது டிகிரிக்கு ஒரு லைனை நான் போட்டுடுறேன் போட்டதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது அது என்னென்னா பிகாஸ் நார்மலாக ஒரு ஸ்கொயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கேன் ட்ரா லைக் திஸ் இங்கே நமக்கு என்னவாக இருக்குன்னா டைமண்ட் ஷேப்பில் அதுவும் இப்போ என்னென்னா கார்னர்ஸ் ரொம்பவே சுருங்கி போய் பேட்டர்னில் இருக்குது இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இங்கே நாலு எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு கார்னர்ஸ் இது நாலுத்துக்கும் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மெஷர்மெண்ட்டை மெயின் பண்ணுங்கள் ஸோ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் யுவர் சென்டர் லைன் இங்கேருந்து ஒரு பத்து எம்எம் இங்கேருந்து ஒரு பத்து எம்எம் இருக்குன்னு வைங்க ஸோ போட்டு டாட் என்ன பண்ணுங்கள் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு ஒரு லைனை பெரிய லைனை ட்ரா பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து பத்து இங்கேருந்து பத்து ஸோ ஆஃப்டர் தட் இங்கேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரம் திஸ் ஹியர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லி மீட்டருக்கு ஒரு லைன் போட்டு அப்படியே அதை ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஆஃப்டர் திஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே ஒரு கார்னர் எஸ் ஒன் கிடச்சிரும் இங்கே ஒரு கார்னர் கியூ ஒன் கிடச்சிரும் ஆஃப்டர் தட் நமக்கு ஜஸ்ட் லைக் காம்பஸால் மெஷர் பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸ் எங்கேயும் ஒன்று இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த கார்னர்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இப்படி தான் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ட்ராங் பண்ணோன்னு ஃபைனலாக வரக்கூடிய டயக்ராமை போட்டுட்டேன் பட் அதுக்கான எஃபோர்ட்டுங்கிறது இதெல்லாம் அதிகம் அதை ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் சரிங்களா அதன்படி சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது நாலுத்தோட ஸ்கொயர் எஜ்ஜஸ் இருக்குல்லே அந்த ஸ்கொயரோட கார்னர்ஸு அந்த நாலு கார்னர்ஸை என்ன பண்ணோம் ஒரு நைன்டி டிகிரி லைனில் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா டைரெக்டாக இது எல்லாத்தையும் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஆர்க் மூலமாக இணைக்கணும் ஸோ இணைத்ததுக்கு பிறகு இந்த லைன்ஸ் பி ஒன் கியூ ஒன் ஆர் ஒன் எஸ் ஒன் ஆகிடுச்சா இதுலேருந்து டாப் எக்ஸ்ட்ரூஷனுக்கு போகணும் ஸோ ஹவ் இட் திஸ் டாப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் கோஸ் ஆனால் எஸ்ஸுங்கிறது மேலே போகுது ஹியர் பி திஸ் ஆர் அண்ட் கியூ கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இதில் நாலு கார்னர்ஸுமே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது நாலு பக்கம் தனியாக போகுது எதுவுமே கோயின் சைட் ஆகலை கவனிச்சிங்களா இட் ஏ திஸ் இட் இஸ் நாட் கோயின் சைடிங் அதுதான் நம்ம டயக்ராமோட டிசைனு அப்படி வரலாம் தப்பு இல்லை கோயின் சைட் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இங்கே இங்கே கியூவும் எஸும் ஒரே லைனில் இருக்குது இங்கே கியூ ஒன் எஸ் ஒன் கூட ஒரே லைனில் இருக்குது ஆனால் இங்கே கியூ ஒன் தனியாகவும் எஸ் ஒன் தனியாகவும் போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ அதான் நமக்கு ஆங்கிள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நம்ம அவ்வளோக்கு அந்த கோயின் சைடிங் பேட்டர்ன்ஸ் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது இயல்பு தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஸோ அடுத்து ஆறுங்கிறது நேராகவும் கியூஎஸ்க்குலேருந்து ஒரு லைன் பிங்கிற லைன் ஆல்ரெடி கிரவுண்டில் இருக்கிறதுனால அந்த லைன் டைரெக்டாகவே சூஸ் பண்ணப்படுது இப்போ மூணு லைன்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோமா ஃப்ரம் திஸ் இந்த எஸ்ஸும் இந்த எஸ்ஸையும் ஜாயின் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் யுவர் எஸ் இந்த பி அண்ட் திஸ் பி ரெண்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய இடமாக இந்த இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இத் திஸ் ஆர் அண்ட் திஸ் ஆர் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய இடமாக நான் இதை பார்க்குறேன் அண்ட் தென் ஃபைனலி திஸ் கியூ அண்ட் திஸ் கியூ இதை இருக்கக்கூடிய இடமாக நான் இதை பார்க்குறேன் இந்த நாலுத்தையும் புள்ளி வச்சுக்கிட்டு அழகாக பி ஒன் எஸ் ஒன் டேஷ் ஆர் ஒன் டேஷ் கியூ ஒன் டேஷ் அப்படின்னு நாலுத்தையும் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான்கையும் க்ளீனாக ஜாயின் பண்ணுறோம் வித் அ திக் லைன்ஸ் அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஷேப் மட்டும் திக்காக இருக்கும் அண்ட் திஸ் லைன் தட் இஸ் திக் அப்போ இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்களே சார் அந்த ஸ்கொயர் கார்னர்ஸ் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அது இருக்கட்டும் அது தின் லைன்ஸில் தான் இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் அது அழிச்சிட்டா கூட பெட்டர் தான் அழிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் தின் லைன்ஸாக போட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ இப்போது திக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து மற்றும் ஆறு இந்த ஆறு பிளைன்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு திக்காக இருக்கணும் அந்த ஆறு டயக்ராம்ஸ் மட்டும் மற்ற எல்லா ப்ரொஜெக்ஷன்ஸுமே தின் லைன்ஸாக இருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் நம்மளோட முக்கியமான பேட்டர்னிங் ஓகே ஸ